んにちは、加藤です。今日も始まりました、ニーアトリエの動画。今回は油絵についてです。ここまで白黒のグリ材油として進めてきた古典技法講座ですが、今日からは彩色をしていきたいと思います。主にグレーズとかグラッシュとかグラッシュと言われる透明な層を上から重ねていくようなそういった彩色の仕方をしていこうと思います。使う絵の具なんですけれども、こちら。ホルベインのベルネこれは通常の専門家用油絵の具に対してワンランク上の顔料を使った高品油絵の具で今回は夢画材さんオリジナルのセットで20色このセットを使って描いていこうと思います今回使う絵の具はバーントアンバーローシェンナイエローオーカーシルバーホワイトフタロシアニングリーンテールベルト、イミダゾロンイエロー、オイルはクイックドライングメディウム、ターペンタインです。最初にイエローウォーカーをそのままグレーズに使おうと思ったんですが、透明感が異様に強いので、シルバーホワイトを少し混ぜて不透明感を増しています。絵の具にはもともと透明色と不透明色があります。その透明色でもホワイトを混ぜることによって、不透明感を増すことができるんですね。ここではイエローウォーカーにバントシェンナーを混ぜて、それにシルバーホワイトを少量混ぜた半透明の絵の具を作っています。今、絵の具を塗りながら気をつけていることは、ベースになるこの白黒の調子、調子の色幅をなるべく崩さないように調整しながら描いています。薄い膜を一層かける、そういったイメージなんですけれども、若干ホワイトが入っているせいで、明度が少し上がります。当初、グレーズすることによって、明度が落ちる前提で、明るめにベースのクリザイをしていたわけなんですけれども、乗っけてみたこのイエローウォーカーの具合を見て、少し明度を上げた方がいいかなと感じたので、ホワイトの量を少しし増やしていますどの範囲に色のフィルターをかけるかなんですが今回はそれぞれの固有色に分けて塗っていますて布にはホワイトイエローウォーカーローシェンナーバーントアンバーの4色を混色して作っていますここまで一通り色を塗ってみたんですけれども下に向けて垂れている部分、垂直な部分に関しては、教室の床の色を反射しているせいか、ちょっと温かみのある影色をしてるんですね。なので、ここではバーントアンバーをちょっと多めに入れて、えー、温かみのある影色として描いています。バックの壁部分にもバーントアンバーをベースにグレーズで色をすり込んでいます。こうやって赤茶色に染め付けたような感じにしておくんですけれどもウエスを使って表面の余計な絵の具を拭き取ってしまいますテーブルの布の作業はここまででいよいよガラス器に彩色し始めます使っているグリーンはフタロシアニングリーンにイミダゾロンイエローを少量混ぜた黄緑色ここでも緑色の部分だけを塗っています、えー、紐の部分タコ糸でできた、えー、周りを編んである紐の部分は避けながら内側のガラスの部分のみ彩色していますただガラスのグリーンが少し反射したり、えー、映り込んだりしている部分もあるのでそういったところにもグリーンを置いていきますあくまでも色の塗り分けというよりもその緑色の成分がどこまで、えー、反映されているか緑色の成分が感じられるところまでをその色で塗っていくそういった感じですはいだいたいここまでである程度の固有色床のイエローウォーカーそれからガラス浮きのグリーンの色組みが入ってきたのでだいたいイメージができてきましたでここから先は、えー、描写をしていく作業になるんですけれどもあまりこうグレーズだから透明色を重ねてっていうその方法論にとらわれすぎずに場合によっては
、ホワイトを混ぜたり、えー、不透明の、えー、暗い色を入れたりしながら、その部分の絵の具を作って描写していく、そういった作業になります。特に、今回、この紐が細くて、えー、まあ、網の目のように編んであるわけなんですけれども、そのリアリティを出すために丁寧な作業をしています。ただ、今回、えー、まあ、今回に限らず、まあ、リアリズムというか、えー、細密描写を目的とはしていないので、ある程度、その、海に落ちていたガラスの浮きらしさが出るような、ちょっと荒々しい筆致、えー、タッチで、演じしたいなと考えているのであまり描写が細かくなりすぎないようにちょっと省略することを考えながら手を動かしているところこれデッサンにも共通する部分なんですが光の当たっている日向の部分には絵の具をしっかり盛りながら描写していくそして影の中に入ったらあまり描写をせずに立体表現というよりも塗りつぶすようなそんな風に日向と日陰で描写をするのか潰すのか、えー、明確に分けて作業をしています。これ昨日帰った状態で1日経っているんですが、今回使ったオイルはホルベインのクイックドライングメディウム。スタンドオイルに合成樹脂をブレンドした速乾性調合特急。これが乾くスピードが非常にこう都合がいいので今回はこれを使います最初の作業としてはこの台テーブルのクリーム色というかウォッカー系のこの布これにホワイトのスカンブルスカンブリング、えー、不透明色を薄く透けるように重ねてちょっと、えー、どう言ったらいいのかなコントラストを弱くしようと思いますさあどんな感じかな濃すぎたので、えー、薄めますはいこんな感じこんな感じの、えー、スケルホワイトで、えー、まずは全面にはい全面にかけていきます結構手早く、えー、すり込むようにいこうと思いますこんな感じでさささと、えー、手早くっていうのはあんまりゆっくりやってるとこす、えー、っていると下の昨日書いた作業が昨日書いた絵の具が溶けてきそうなので、えー、そういった下の絵の具をなるべく動かしたくないいじりたくないので、えー、軽く軽く膜を作るようなちょうど、えー、トレーシングペーパーを1枚表面にかけたようなそんな効果を、えー、ここでは狙って薄く一層かけていきます、えー、使っているのはクイックドライングメディウムとシルバーホワイトのみですこす、えー、りつけるようにというかね下が透けて見えるような感じでガシャガシャガシャガシャと手早くあまり同じところをいじりすぎないようそして筆跡が筆のムラがなるべく残らないようにかけていきますこれでも一応ねこう見ながらあのランダムに手を動かしてるんですけど、えー、状態を見ながら水平な台として書いているんですよねこれね一応こうめちゃめちゃに手を動かしているようですけど一応ムラを見ながら、えー、変なところにムラができていたらそれを取りながらだけど不ぞろいになるようになるべく均一にならないように変なムラを作りつつ、えー、ちょっと気を使って作業はしています一見乱暴なようですけど、えー、手早く一瞬にして何か変えます必要なムラを作るというか必要じゃないムラを取りながら丁寧な作業をしていますはいこんな感じで、えー、一層変な変な膜が上にかかった感じになりましたはい一旦これで膜がかかったようなしらっちゃけた感じになったんですけれどもこれは一応想定内で
この作業の後でやっぱりグレーズをしようと思ってるんですねあの透明色の絵の具をこの上にかける前提で、えー、薄いホワイトを今かけましたなので今ここで白っちゃけた感じって言ったのもこの次の作業で目立たなくなると思いますあとまあついでにちょ,ちょっと書いておきましょうねここね、えー、角の部分が少し明るく見えるのでついでにホワイトで少しだけ、えー、ついでに描いておきましょうこんな感じのね、えー、描く作業も同時に同時にやっておきます少しここら辺を明るくちょっとメイドを上げてテーブル面をね明るくしておきます、えー、村を取りながら村を作ってる、まあ、こんな感じで、はいえー、でこの部分は今日もういじらずにここまでにしておきます。で次にこのガラス雪のところを描写していこうと思います。この左上の部分はガラス特有のこう光を集めるようなそういった感じのちょっとこうガラスの断面のような切り口が鋭いようなそんな部分なので。ホワイトを入れながらちょっとメイドを上げ気味に描き始めました、えー、ホワイトを入れることによってガラスの透明感というよりも何かこう少し濁ったような質感に変わるんですけれどもこのガラス玉の部分も後から透明色を重ねてグレーズして仕上げるそういった予定なのでここではホワイトを入れたちょっとメイドを上げながらの、えー、スカンブリングのようなえー、そういった作業になっています、えー、完全に白色だけではなくて、えー、グリーンにホワイトを混ぜた、えー、不透明な絵の具で描き進めているところです、えー、どうしてもこのね次の作業で仕上がるっていう前段階は、えー、作業をしながらちょっとね不本意な部分あると思うんですよね、えー、ちょっとなんか透け感がないなとか感じるかもしれないんですけれどもグレーズによって透明感は増すっていうのを知ってれば、えー、ホワイトを入れた絵の具での作業もそんなに怖がらなくていいと思いますここからは全体的に白っぽくなってしまったガラス浮きの暗いところを見つ,、えー、見つけながら描いていますガラス浮きをある程度描き込んだら今度はテーブルの下に落ちている布の垂れている部分がちょっと物足りなく感じられてきましたそこでまた、えー、その部分をちょっと強化したいなと思って色をのせ始めたところです褐色系の色のバリエーションを少し増やしつつ、えー、濃淡を加えていますさあ、えー、3日目となりました、えー、前日にホワイトによるスカンブリング、えー、全体的に薄く白い膜をかけたようなそういった表情になっているテーブル面今日はそこにグレーズで、えー、褐色をかけていますもともとイエローウォーカーの黄色みが強かった布なので少し赤みを加えたいと思って、えー、バーンとアンバーを薄めた色かけながら調子を見ています、えー、さっきちょっとねバッグにも色つけたの見えたと思うんですけれども布だけではなくてガラス浮きの中とか黄色みを感じさせるところ褐色を少しこう加えた方がいいんじゃないかっていうところに、えー、散りばめるように色を塗っていますここまでご覧になっていかがですかグリザイユで大まかな明暗明るい中間暗いっていうグレートーンがしっかりできているとその上からかける、えー、色のフィルターっていうのはこの程度の作業で済んじゃうんですよねもちろんあの細部の描写しながら最後描き進めていくんですけれども全体的にはこんな風な色のフィルターをかけて、まあ、色で染め付けるような下の色を透けさせて、えー、濃淡を見せながら仕上げていくようなそういった手順が、えー、この古典技法の、えー、便利なところで
いかがですかこのベルネっていう高品位油絵の具。透明色がね、ほんと綺麗なんですよね。で、重ねた時に濁らない。元の顔料が単色の顔料なので、発色が非常にいい。仕上げにハイライト。ハイライトっていうのは、できるだけ純白。えー、オイルで透けたりしないように真っ白を乗っけます。はい、えー。今回の動画はここまでで一旦完成にしようと思います。が、どうもちょっとね、左下が気に入らないので、後日加筆修正しようと思います。いかがだったでしょうかこれまで油絵の具についていろいろな動画でレクチャーしてきましたけれども、今回はその中でも高品位油絵の具、ワンランク上の絵の具のご紹介でした。大きく3種類、修作用、専門家用、そしてその上のランクというふうに分かれる。これまで油絵入門編では、専門家用油絵の具を使って絵の具レクチャーをしてきたんですけれども、初心者から中級者に向けて、ステップアップしたいと考えている方に向けて、こういった高品位油絵の具をおすすめします。この絵の具を使うことによって、今までできなかった本職によっていつも濁ってしまうとか、思った色が作れないといったお悩みが解決される場面、多々あると思います。絵の具で、道具で差をつけてみてはいかがでしょうか。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。